Hello, I'm Brian Schiller, spokesperson for the U.S. Embassy. Today, the U.S. Secretary of State announced that we are taking steps to impose visa restrictions on Bangladeshi individuals responsible for or complicit in undermining the democratic election process in Bangladesh. These individuals include members of law enforcement and supporters of pro-government and opposition parties. The United States is committed to supporting free and fair elections in Bangladesh that are carried out in a peaceful manner. Thank you. Yay, September March, with the beauty dollar journey eat to last year. सर्वप्रथम उत्थपन करते चाहिए जिन बुझते चाहिए हाट इज दबजेक्टिव हियर এখানকার এন্ড গোলটা কি তারা মানে অবশ্যই মেক নো মিস্টেক এখানে অনেক হিসাব কিতাব চলতেছে অনেক দেনা পাওনা বোঝা পড়া লেনদেন হিসাব কিতাব আছে অনেক কি সেই হিসাব কিতাব অ্যাগেন ইউ মে আর্গিউ যে সোনার বাংলার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কেন যে এত হাসান সোনার বাংলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি এগুলো করতেছে প্লিজ বুশিট বলবেন না মেবি ইয়াস মেবি তার যে যে ইকুয়েশান আছে সেই ইকুয়েশানে একটা ভেরিয়েবল হচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আর অনেক ভেরিয়েবল আছে যেই যে একটা ভেরিয়েবল আছে গণতন্ত্র প্রতি সেটা সামনে আবার একটা কোএফিসিয়েন্ট আছে ফ্র্যাকশান নাই ওকে সো নাও একটা জিনিস আমি ভাবতেছি আমি জাস্ট লাইক টকিং টু মাই সেলফ বেসিক্যালি থিঙ্কিং অ্যালাউড সেটা হচ্ছে যে একটা আমি আই জন্য এটা কোনো কানেকশান আর নট আমি জাস্ট মেনশানিং সেটা হচ্ছে যে আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন যে জি টোয়েন্টি যে সম্মেলনটা হইল এখানে তো অবশ্যই তাদের মধ্যে অনেক ইন্টারনাল কথাবার্তা হয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের মধ্যে নেতাদের মধ্যে সেটা আমি কীভাবে জানি আমি কি সেখানে উপস্থিত ছিলাম হ্যাঁ ছিলাম এই যে দেখেন প্রমাণ জি টোয়েন্টি সামিটটা শেষ হয়ে জাস্টিন টুডো আমেরিকা ইয়েতে ক্যানাডা ফেরত গেল যাওয়ার পর কী হলো আমেরিকা মানে ক্যানাডা এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে লেগে গেছে কিন্তু প্রচণ্ড মারামারি কামড়া কামড়ি খবরা খবর ফলো করলে তো জেনে থাকবেন জাস্টিন ট্রুডো হচ্ছে ওই যে খালিস্তানি হত্যা করছে একটা ইয়ে নিয়ে মোদি সেটা নিয়ে জাস্টিন ট্রুডো বা ক্যানাডা হচ্ছে স্যাংশন দিছে কিছু মানুষকে বহিষ্কার করছে ক্যানাডা থেকে সেটার ফিরতি জবাবে আবার মোদি বলছে যে ক্যানাডিয়ানদেরকে ভিসা দেওয়া হবে না ইন্ডিয়ার ভিসা ইন্ডিয়ার ভিসা দিবে না শুনে ক্যানাডিয়ানরা সব ডিপ্রেশনে চলে গেছে যে ইন্ডিয়া না যেতে পারলে আমাদের জীবন কীভাবে আগাবে ওকে সো চলতেছে রাইট সো এই জিনিসটা কিন্তু শুরু হয়েছে জি টোয়েন্টি সম্মেলনের পর এবং এটা যে আনরিলেটেড না সেটাও আমরা জানি কারণ আমরা জানি যে জি টোয়েন্টি সম্মেলনে হচ্ছে সাইডলাইনে গিয়ে হচ্ছে ট্রুডো এবং হচ্ছে মোদি তারা কথা বলছে এই বিষয়গুলো নিয়ে যে খালিস্তানের যে নেতাকে সেটা যদি কেউ জেনে না থাকেন কুইক ব্যাকগ্রাউন্ড যে শিখ কিছু শিখ নেতা আর কি খালিস্তানি বলেদেরকে তারা হচ্ছে শিখদের জন্য একটা স্বাধীন প্রদেশ রাষ্ট্র বেসিকালি স্বাধীনতা ইন্ডিয়ার কাছ থেকে ওরা দাবি করে আসতেছে এবং এই তাদের আন্দোলন আজকে না বহু আগের আমি শুনে অবাক হয়েছি যে নাইনটিন এইটিজ ওর সেভেন্টিজের দিকে ক্যানাডাতে এরকম তারা হচ্ছে তখন থেকে অ্যাক্টিভ তারা ক্যানাডাতে রায় খুবই অবাক করা ব্যাপার এবং জাস্টিন ট্রুডোর বাবা যখন প্রধানমন্ত্রী ছিল ক্যানাডার তখনও সো ব্যাপারটা অনেকটা ইন্টারেস্টিং জর্জ ডাব্লিউ বুশ এবং সিনিয়র বুশ জর্জ ডাব্লিউ বুশের বাবার সাথে যেরকম সাদ্দাম হোসেনের একটা কাইন্ড অফ রেসারেসি ছিল সেটার শোধ নেওয়ার জন্য অনেকে বলে যে জর্জ বুশ ইরাকে আক্রমণ করছে বাবার রেখে যাওয়া কাজ অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে অনেকে বলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেরকম বাবার রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতেছেন বাকশাল পুরোপুরি কায়েম করার মধ্য দিয়ে সো এটা আপনারা বিশ্বতে বিশ্ব রাজনীতিতে এটা একটা লক্ষণীয় ব্যাপার ইউ উইল সি যে ফ্যামিলি মেম্বারদের রেখে যাওয়া কাজ অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার বা তাদের পলিসিতে স্টিক থাকার সম্মান দেখায় বাবার প্রতি এরকম একটা আমি দেখতে পাই আর কি প্যাটার্ন সেই জায়গাটা বললাম সো ওই জায়গা থেকে জাস্টিন ট্রুডোর বাবারও পজিশনে এরকম ছিল যে এই খালিস্তানি ফালিস্তানি যারা আছে ক্যানাডাতে তাদের স্বাধীনতায় তারা বিশ্বাস করে সো সাপোর্ট দিয়ে গেছে সেই সেই জায়গা থেকে জাস্টিন ট্রুডো সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে ডাজন সারপ্রাইজ মি অ্যাগেন দুইটা কারণে ডাজন সারপ্রাইজ মি এক অবশ্যই তারা ফ্রিডম অফ স্পিচে বিশ্বাস করে আর সেকেন্ডলি যেহেতু জাস্টিন ট্রুডোর বাপার পজিশন ছিল এটা সো ফ্রিডম অফ স্পিচের চেয়ে ইভেন মোর সো আউটসে যে এই কারণে সে স্টিক থাকবে জাস্টিন ট্রুডো সেই পজিশনের প্রতি বা সেই পলিসির ব্যাপারে সো লং স্টোরি শর্ট ইন্ডিয়ার হইতেছে খাসুকজিকে যেভাবে হত্যা করছে হইতেছে যে ওই যে এম বি এস আর কি বেসিক্যালি ইয়ের এম্বাসিতে টার্কি সো একইভাবে হচ্ছে খালিস্তানি যে নেতা এখানে তাকে ইন্ডিয়া অ্যাসাসিন করছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যাসাসিন 
অ্যাসাসিনেট করছে আর কি সো এই ব্যাপারে হচ্ছে আগে থেকেই তারা জানত কেনাডা গভর্নমেন্ট কিন্তু তারা এটা নিয়ে কোনো পাবলিকলি আলোচনা করে নেই কেন তারা সম্ভবত অপেক্ষা করতেছিল জি টোয়েন্টি সম্মেলনে সেইখানে ব্যাক স্টেজে গিয়ে জাস্ট ইয়ে জাস্টিন ট্রুডার মোদি কথাবার্তা বলছে এবং কথাবার্তা যে বলছে এটা বাই নাও আমরা অলরেডি জানি তারা অলরেডি জানাইছে আমাদেরকে যে তারা ইস্যু নিয়ে কথাবার্তা বলছে মনে করো কথাবার্তা বলার পর কোনো অ্যাগ্রিমেন্টে বোঝাতে পারে নাই তারপর কেনারা ফিরে যাওয়ার পর জাস্টিন ট্রুডো নানান রকম অ্যাকশান নেওয়া শুরু করছে এবং ইন্ডিয়াও সেই ঠোকাঠোকি শুরু হয়েছে সো আমি বলতেছি এটা একটা প্রমাণ যে জি টোয়েন্টি সম্মেলনে তারা নিজেরা নিজেরা নেতারা বিশ্ব নেতারা অনেক কথাবার্তা বলছে সেখানে কোনো অ্যাগ্রিমেন্টে পৌঁছাইতে পারা বা না পারার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে তাদের অনেকে অনেকভাবে রিয়্যাক্ট করতেছে পলিসি সামনে নিয়ে আসতেছে জিও তাদের জিও পলিটিক্যাল পজিশন ক্লিয়ার হইতেছে সো আই এম জাস্ট আমি জাস্ট সেইং যে এখানে কোনো ব্যাপার আছে কি না যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে একটু বাইডেনের সাথে সাইডে রিকোয়েস্ট করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিছিল যেটা আমরা ইয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা থেকেই জানতে পারছি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের উনি যে রিকোয়েস্ট করছে যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী একটু কথা বলতে পারবে কিনা বাইডেনের সাথে তারপর সেলফি তোলা তো সেটা সেলফি তুলছে এটা নিয়ে কত গর্বের ব্যাপার কিন্তু একটু যে বেক করে নিতে হয়েছে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেটা নিয়ে কথা না যাও সো আমরা জানি যে সেখানে গিয়ে কথা বলতো তাদের মধ্যে হয়েছে না আই এম জাস্ট থিঙ্কিং লাইক এ স্যাড আই এম জাস্ট থিঙ্কিং টু মাই সেলফ যে এটার কোনো ব্যাপার আছে কি না যেরকম জাস্টিন ট্রুডু জি টোয়েন্টি সম্মেলনে যাওয়ার ফেরার পর থেকে সম্মেলন থেকে ফেরার পর থেকে একটা অ্যাকশান দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে কি কোনো কথাবার্তা হয়েছে কি না হয়ে সেইখানে হয়তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হয়তো বলছে যে দেখেন কোনোভাবেই আমাদের সংবিধানের বাইরে যাওয়া সম্ভব না আমরা বিশ্বের সবচেয়ে সুসভ্য দেশটি সংবিধানের ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব আমাদের এখানে সো বাইডেন হয়তো বাইডেন খাতো আই ডোন্ট নো আই এম জাস্ট সেইং লাইক আই উড সে এটা খুবই ফারফেচ থিওরি ইফ ইউ আসমি আউট সে এটা খুবই ফারফেচ থিওরি কিন্তু যদি কখনো আমাদের সামনে এমন কোনো ইন্টেল এসে হাজির হয় তাহলে সারপ্রাইজ হবে না এই জন্য বলে রাখলাম টাচ করে রাখলাম আর কি ওকে আই ডোন্ট নো এটা রিলেটেড অর আনরিলেটেড বাট দ্যাস অ্যান ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে টোয়েন্টি সম্মেলন কারণ আমি যে কারণে আলোচনাটা তুললাম বা পয়েন্টটা আলাপ করলাম যে হঠাৎ করে কেন ইলেকশান এখনও বহু দূরে আছে এবং বাংলাদেশ এমন কিছু কিন্তু হচ্ছেও না ন্যাচারালি একটু আন্দোলন ফান্দোলন বিএনপি করছে সেটা এখন আবার কিছু স্তিমিত অবস্থায় আছে মানে তেমন কিছু হচ্ছে না হঠাৎ করে ভিসা রেস্ট্রিকশান নাজিল করার জন্য এসে এই জন্য আমি জাস্ট আই এম ফোর্সিং মাই সেলফ টু ফাইন্ড সামথিং টু মেক সেন্স অফ ইট আর কি যে কেন এই জিনিস করতে গেলে এই জন্য জি টোয়েন্টি সম্মেলন ঠেসে ঢুকাই দিছি কোনো স্ট্রং থিওরি দিচ্ছি না ওকে নাও সেখানে কি বলছে শুরুতে তো আমরা একটু শুনলাম খুবাত্র তার ওনার কাছ থেকে কিন্তু আমরা যদি ইয়ে করি কি বলে ইউএস এর ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট ওয়েবসাইটে যাই সেখানে আরও ডিটেলস লিখছে তো সেখানে একটু একটু পড়ে নিয়ে কি বলছে বাংলা চাইলে পড়তে পারি বাংলাদেশের নিউজ পেপারগুলো তো সব রিপোর্ট করতেছে ইচ্ছা করে এটা খুঁজে বের করছি কারণ বাংলা পড়ার কয়েকটা অসুবিধা আছে একটা হইতেছে এই বদমাইশগুলো হচ্ছে বদমাইশি করে লিখে সব কিছুর মধ্যে অ্যাক্টিভিজম এগুলো করা সবাই করে সারা পৃথিবীতে কিন্তু বাঙালি এগুলো অন্য লেভেলের এটা তো বলি আপনারা বুঝবেন না বোঝাইতে পারবো না রাইট সো এগুলোর একটা আরেক হইতেছে অনুবাদ ভালো করতে পারে না হ্যাঁ উল্টা পাল্টা ওয়ার্ড টোয়ার্ড রাখে আর জায়গা আসলে আমি নিজেটা পড়ি একটু ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট স্টেট বলতে আছে টেকিং স্টেপস টু ইম্পোজ ভিসা রেস্ট্রিকশনস অন ইন্ডিভিজুয়ালস ইনভলভ ইন আন্ডারমাইনিং দ্য ডেমোক্রেটিক ইলেকশন প্রসেস ইন বাংলাদেশ প্রেস স্টেটমেন্ট নাইস ওকে সেপ্টেম্বর টোয়েন্টি সেকেন্ড আজকে কত তারিখ আমার এখানে সেপ্টেম্বর টোয়েন্টি সেকেন্ড ওকে সো তার মানে আজকে এটা রিলিজ করছে ফাইন ওরা বলতেছে টুডে দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট ইজ টেকিং স্টেপস টু ইম্পোজ ভিসা রেস্ট্রিকশনস অন বাংলাদেশি ইন্ডিভিজুয়ালস রেসপন্সিবল ফর অর কমপ্লিসিট ইন আন্ডারমাইনিং দ্য ডেমোক্রেটিক ইলেকশন প্রসেস ইন বাংলাদেশ ওকে এটা আমরা জানি এটা খুবই পুরান কথা বলে আসতেছে কেন ফর রেসপন্সিবল ফর অথবা সহযোগী কমপ্লিসিট ইন আন্ডারমাইনিং দ্য ডেমোক্রেটিক ইলেকশন প্রসেস ইন বাংলাদেশ নাইস দিস ইন্ডিভিজুয়ালস ইনক্লুড মেম্বার্স অফ ল এনফোর্সমেন্ট ওকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পান্ডাগুলো ওকে দ্য রুলিং পার্টি সোনার কী জানি বলে সোনার ছেলেরা অ্যান্ড দ্য পলিটিক্যাল অপোজিশন এই যে এটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তারা এখনও পলিটিক্যাল অপোজিশন পার্টির লোকদেরকেও রেস্ট্রিকশান দিবে এই কথাটা শুরু থেকে বললে আসতেছে এখনও বলতেছে জাস্ট টু বি জাস্ট টু অ্যাপিয়ার ব্যালেন্সড আই উড সে রাইট কারণ দেখেন আমি কিন্তু তাদের আমি খুব সেন দৃষ্টি দিয়ে ইউএসের কাজকর্মগুলো পর্যবেক্ষণ করতেছি এরা আসলে কি করতে চাচ্ছে শয়তানি এরা এই রুম রাখছে এই যে আমি কিন্তু এই আলোচনাটা একটা পর্বে করছি এবং ডোন্ট আন্ডার স্টিমেট দিস থিওরি যে ইউএসএ পরে শেষ পর্যন্ত যদি কোনো একটা আন্ডার দ্য টেবল কোনো একটা লেনদেন করে কোনো একটা অ্যাগ্রিমেন্টে পৌঁছাইতে পারে আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে তখন তারা সারা বিশ্বের সামনে মুখ রক্ষা করার স্বার্থে
তারা কি করতে যাচ্ছে মেবি ইউ ক্যান এক্সপ্লেন ইট দিস ওয়ে যে তারা এখনও সরকারের সামনে প্রমাণ করতে যাচ্ছে যে তারা খুবই ব্যালেন্সড প্রথমত আমার কথা হচ্ছে যে আমেরিকার এত কী দরকার লাগছে তো আজ করার সোনার বাংলা সরকারকে হ্যাঁ সোনার বাংলা সরকারের প্রতি এত সভ্যতা ভব্যতা দেখানোর কী আছে মুখের উপর চপে ঠেকাত করবে সো এগুলো করার মানে একটু কোয়েশ্চেনেবল অবশ্যই সম্পর্ক নষ্ট করতে যাবে না ওকে ফাইন সো আই উড সে লাইক যদি এখানে দশজনকে রেস্ট্রিকশান দিয়ে থাকে নয়জন হওয়া উচিত সরকারের লোকজন একজন যদি বিরোধী দলের থেকেও থাকে আমি ওটাও পাস দিতে রাজি আছি মেবি আই ওয়াশ করার জন্যে বাট আই উড সে মেবি দশজনের মধ্যে দশজনই সরকারি দলের লোকজন হবে কারণ বিরোধী দলের সেই ক্যাপাসিটি নাই এখন এরকম কিছু করার ভিসা রেস্ট্রিকশান খাওয়ার মতো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এই মুহূর্তে বিনপি এমন কিছু করতেছে না বিরোধী দল দেশে ভিসা রেস্ট্রিকশান খাওয়ার মতো এবং অবশ্যই নাম্বার থ্রি হচ্ছে আমেরিকা খুব ভালো করেই জানে যে তাদের হাত পা বাধা সুতরাং যার হাত পা বাধা সে একটু ছটফট করবে এই এইগুলোকে ইয়ে করতে চাইলে আই উঠছে যে ব্যাট ফিট কাজ করবো হবে রাইট পলিটিক্যাল অপোজিশন কথাটা বলে রাখছে এখানে আমি এটাকে এখনও খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছি না এগুলো ব্যালেন্সড স্টেটমেন্ট দেওয়ার খাতিরে করতেছে আমরা যদি কখনো জানতে পারি আমি বলবো যে নাইনটি থেকে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে রুলিং লোকজন হবে ওকে এবং এবং যেহেতু এই মুহূর্তে ভিসা রেস্ট্রিকশান দেয়া অনলি মিন্স যে রুলিং লোকজনকে দিতে হবে কারণ বিরোধী দল অলমোস্ট ফিল্ডে নাই তার মানে এটা মোটামুটি ইউএস গভর্নমেন্ট মোটামুটি যেহেতু আওয়ামী লীগ বলে বেড়াচ্ছিল ঘুরে ঘুরে যাও এটা মূলত ইয়ের জন্য ভিসা এই রেস্ট্রিকশানটা মূলত বিরোধী দলের জন্য যারা নির্বাচনে বাধা দেবে এটা কাইন্ড অফ আমেরিকার তরফ থেকে ক্ল্যারিফিকেশান যে স্পিন মেরে লাভ নাই তোমাদেরকেই দিছি হ্যাঁ সো ওইটা একটা না অ্যাগেন মাই কোয়েশ্চেন কেন কেন এই তাড়াহুড়া কেন এই প্রো অ্যাক্টিভিটি মানে আর যে কথাটা বলে আসতেছি যে আমেরিকা মানে এগুলা লিপ সার্ভিস দিয়ে যায় হ্যাঁ প্রচন্ড ওয়ার্ড সালাদ বানায় বানায় খায় কিন্তু রিয়েল কিছু করার বেলায় কিন্তু আপনাদের ইয়ারা আপনাদের বিন পির এক্সপার্টরা দেখে কিন্তু আমি আসলে সত্যি কথা বলতে খুঁজে কিছু পাই না যে এটা রিয়েল ক্লিয়ার কাট ওয়েল রাউন্ডেড একটা চাপ দেয়া ওরকম দেখি না এইটা একটা লাইক এইটা আপনি বলতে পারেন যে একবার সরকারকে যে চাপে রাখতেছে চাপেই রাখতেছে কোনো ধরনের ছাড় দিচ্ছেন নাও একেন কেন ওয়াই What is the end goal here? To what end? It is our question. I mean, I am going to ask you about America. I am going to ask you about America. I am going to ask you about America. Look, America is not the case. We have to ask you about America. We have to ask you about America. We have to ask you about India. We have to ask you about India. We have to ask you about America. We have to ask you about the standard. Okay. These persons and members of their immediate family may be found ineligible to entry into the United States. This is very strong. There is no restriction on this. তারা না তাদের চোদ্দ গোষ্ঠী যেটা তারা আগেও বলছে এবং দেয়ার ফলোইং আপ অন ইট সো নাইস এটা অলরেডি বলে দিচ্ছে এখানে ক্লিয়ারলি যে যাদেরকে দেওয়া হচ্ছে তাদের চোদ্দ গোষ্ঠী শেষ ওকে শেষ আমেরিকা শেষ আমেরিকার কাহিনি ক্লোজ এদের জন্য কেস অ্যাডিশনাল পারসনস ফাউন্ড টু হ্যাভ বিন রেসপন্সিবল ফর আর কমপ্লিসিট ইন আন্ডারমাইনিং দ্য ডেমোক্রেটিক ইলেকশন প্রসেস ইন বাংলাদেশ মে অলসো বি ফাউন্ড ইন এলিজিবল ফর ইউএস ভিসাস আন্ডার দিস পলিসি ইন দ্য ফিউচার এখানে আমি ভুলে যাওয়ার আগে একটা পয়েন্ট আমি মেক করতে যাচ্ছি যে অলরেডি ওরা বলতে সরা ইমপ্লিমেন্ট করছে তার মানে কি এই যে অলরেডি সরকারের এমন কিছু লোকজন আবেদন করছে ভিসার এবং তাদের উপর সেই স্যাংশন অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে ওইটা মিন করতেছে নাকি তারা ডিসিশান নিছে যে আজকে থেকে আমরা এই পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করবো গোয়িং ফরওয়ার্ড মুভিং ফরওয়ার্ড যারা আবেদন করবে তাদের উপরে মানে এটা স্পেসিফিক না যে স্পেসিফিক কারো উপর এখানে বলতেছে যে আমরা স্পেসিফিক কিছু লোকের উপর করছি সো কি স্পেসিফিক কিছু লোকের উপর আপনি কিভাবে ভিসা রেস্ট্রিকশান আরোপ করছেন যদি তারা ভিসা আবেদন নাই করে থাকে ইয়েস ইউ আর্গু যে ভবিষ্যতে যদি কখনো করে তখন তাদের উপর এটা আরোপিত হবে ইয়াস বলতেই পারেন কিন্তু আমি জাস্ট আই আমি জাস্ট লাইক ট্রাই না আন্ডারস্ট্যান্ড যে ব্যাপারটা কী এরকম কি না যে অলরেডি কেউ কেউ আবেদন করছে এবং সেটার প্রেক্ষিতে যে আমরা অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট করলাম তোমরা ভিসা পাবো না মানে দুটার মধ্যে একটু কিন্তু পার্থক্য আছে কথাটা আসি বুঝেতে পারতেছি কি না যে একটা হচ্ছে এই রেস্ট্রিকশান আমরা এই ব্যক্তিদের উপর আরোপ করলাম তারা যদি কখনো ভিসার আবেদন করে তখন গিয়ে তাদেরকে ভিসা দিব না আর একটা হচ্ছে তারা ভিসা আবেদন অলরেডি করছে তোমাদেরকে ভিসা দিব না দুইটার কিন্তু গ্র্যাভিটিতে কিছুটা পার্থক্য আছে আর গ্র্যাভিটিতে আর মেবি এনিওয়েজ সো জায়গা সেই পয়েন্টটা আলোচনা করতে চাইলে আমার কি বা অ্যাটলিস্ট আমি ভাবতেছি বোঝার চেষ্টা করতেছি যে কোনো চান্দুরা আবেদন করে ধরা খেলো নাকি ওকে দিস ইনক্লুডস কারেন্ট অ্যান্ড ফরমার বাংলাদেশি অফিসালস মেম্বার্স অফ অপোজিশন অ্যান্ড রুলিং পলিটিক্যাল পার্টিজ অ্যান্ড মেম্বার্স অফ ল এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড জুডিশিয়ারি সিকিউরিটি সার্ভিসেস এটা কিন্তু বলতেছে না যে যাদের উপর আরোপ করা হয়েছে তারা হচ্ছে এই যে মেম্বার অফ অপোজিশন পার্টি এই ভুল করবেন না এখানে সেটা বলতেছে যে যারা বাধা দিবে তাদেরকেও ভবিষ্যতেও করা হবে এবং তাদের মধ্যে ইনক্লুডেড থাকবে বিরোধী দলের লোকজন সো এখানে কোথাও কিন্তু একবারও এটা
বলতেছে না যে ভবিষ্যতে বলতেছে না যারা রেসপন্সিবল হিসেবে হবে ভবিষ্যতে না বলতেছে অলরেডি পাওয়া গেছে তাদেরকে ওকে দ্যাটস ইন্টারেস্টিং গ্রামার রে বাবা গ্রামার না বুঝলে বোঝার ভুল থাকার সুযোগ আছে আর তো চান্দুর আছে অপব্যাখ্যা করার জন্য ওকে আওয়ার অ্যাকশনস টুডে রিফ্লেক্ট দ্য কন্টিনিউড কমিটমেন্ট টু অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস টু সাপোর্টিং বাংলাদেশ গোল অফ পিসফুলি হোল্ডিং ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ন্যাশনাল ইলেকশনস অ্যান্ড টু সাপোর্ট দোজ সিকিং টু অ্যাডভান্স ডেমোক্রেসি গ্লোবালি এক একটু গুরুত্ব দিলাম হ্যাঁ তো যে বইলে আসতেছে চার হানা পয়সার পাত্তা দিনে হ্যাঁ এখন এসে একটু দিচ্ছি যাক অ্যাটলিস্ট নট অনলি টকিং দ্য টক ওয়াকিং দ্য ওয়াক এস ওয়েল ওকে ফাইন গুড গুড প্রশংসা করতে হবে এত ইয়ে করতেছি না কৃপণতা করতেছি না কার্পণ্য না এটার জবাবে দেখি কি বলতেছে সরকারের প্রতিক্রিয়া কি আমাদের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাইছেন সেটাতে উনি বলছেন ভিসা নিষেধাজ্ঞা থাকায় পড়াদের সংখ্যা বড় নয় চিন্তিত নয় সরকার এই কথাটা থেকে আমি বুঝতেছি সরকারি মালগুলো কিন্তু হয়েছে ভিসা নিষেধাজ্ঞা পড়াদের সংখ্যা বা পড়াদের সংখ্যা বড় নয় চিন্তিত নয় সরকার কারণ মা এই কথা বললেন না যে এখানে বিরোধী দলকে দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে না তো বলেন বলেন এই কথাটা বলেন একটু শুনি আমরা এতদিন যে লাফাইছেন এটা নাকি বিরোধী দলের জন্য ইয়ে আসেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তারপরে ওনাদের নাই লিস্টে বিষয় বলেন না একটু বিরোধী দলের কেউ থাকলে তো এতক্ষণে মাইক নিয়ে চার রাস্তায় মোড়ে দাঁড়ায় যেতেন ভাষাটা এত নরম কেন সব সরকারি ছেলাগুলো খাইছে না সরকারি পান্ডাগুলো আচ্ছা বুঝে গেছি তাইলে কারো খারা ভিসা রেস্ট্রিকশানে পড়ছে ওকে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া বাধা দেন ওকে এখানে দেখুন কী বলছে শাহরিয়ার আলম বলেন এখানে নতুন কিছু বলার নেই এ বিষয়ে কয়েকদিন আগে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে যে বললাম যেটা তারা জানে অলরেডি আমাদের দুদিন আগে থেকে হেডসআপ দেওয়া হয়েছে আমাদের একটা সংখ্যার ধারণা দেওয়া হয়েছে এটুকু বলতে পারি তবে সংখ্যাটি বড় নয় ছোটো এটুকু বলতে পারি ও আচ্ছা তারা কি নাম বলে নাই বলছে সংখ্যার ধারণা দেওয়া হয়েছে ওকে তবে সংখ্যাটি বড় নয় ছোটো এটুকু বলতে পারি বড় ছোটো তো রিলেটিভ টার্ম ছোটো বলতে কত ছোটো আঠেরো কোটি জনসংখ্যার একটা দেশে এক লাখ কেউ যদি রেস্ট্রিকশান দেয় আপনি বলতে পারেন কিন্তু আপনি স্ট্রিক্টলি টেক টেকনিক্যালি স্পিকিং যে একটা ছোটো সংখ্যা হ্যাঁ তো ছোটো বলতে কি দশজন নাকি এক হাজার জন না একশো জন একটু জানতে পারলে ভালো হয়তো আর কি এ বিষয়ে আমরা শুরুতে যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলাম সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে চাই আমরা দেখব প্রত্যাশা করবো এটা যেন জুডিশ কি জুডিশাসলি হয় আরবিটারি যেন না হয় আরবিটারি যেন না হয় আপনাদের আরবিটারি আইনের প্রয়োগ নিয়ে কথা বলতে বলতে এই চ্যানেলে আমার দাঁত টাঁত সব খুলে পড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আপনার এখন হঠাৎ করে আরবিটারি আইনের প্রয়োগ নিয়ে টেনশানে আসেন ও রে বাবা এটা অবশ্যই আইনের প্রয়োগ না বাট যা হোক পলিসির আরবিটারি প্রয়োগ নিয়ে মজার দেশের মজার মন্ত্রীরা এখন হয় রে খোদা এখানেও প্রত্যাশা যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে সেটাও যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সঠিক তথ্যপাত্রের ভিত্তিতে এটা তারা করছেন কেন আপনারাই প্রত্যাশা করতেছেন না বিনপির স্যাংশন বিনপির জন্য স্যাংশন দিলে আপনাদের কেন প্রত্যাশা এরকম যে যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সঠিক উপাত্তের ভিত্তিতে দেওয়া হচ্ছে কি না এখানে এটা নিয়ে আপনাদের টেনশন কেন বিনপির বেলা নিজেদের লোক নাকি হ্যাঁ তাদের কনসার্নের জায়গাগুলো আমরা অ্যাড্রেস করেছি সেই র্যাবের র্যাবের নিষে থাকার পর থেকে দেখেন প্রত্যেকটা কথা কিন্তু ক্লিয়ারলি ইন্ডিকেটস যে এই লিস্টটা কার আছে এবং অবশ্যই সরকারের কাছে হয়তো ইন্টেল থেকে থাকতে পারে থাকার আই ডোন্ট নো থাকার কথা না বাট সরকার কনফিডেন্ট যে এনাদের লোকদের উপরে আসতে আসে খরগোটা প্রতিমন্ত্রী বলেন সরকারি কেউ যদি ভিসা নিতে আতায় পড়েন মানে সবগুলো সরকারি মাল এটা যদি আমাদের কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে আমরা ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের সঙ্গে নির্দিষ্ট ইস্যু নিয়ে পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়ালদের নিয়ে কথা বলবো ভিসা নিতে ঘোষণার ফলে যদি আমাদের কার্যক্রমে কোনো সমস্যা হয় কোনো ব্যক্তি বা তার পরিবার সেগুলো আমরা জানলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কথা বলবো কার্টুনে কথা বলবেন বিন বিলোকদের জন্য ও না 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 আপনাদের লোকেরা আমার খাওয়ার খেয়েছে ওকে বুঝতে পারছি শাহির আলম আরও বলেন আমরা এখনও দেখছি জনগণের ক্ষতি করে বিরোধী দল এক দফা দাবির কথা বলছেন মার্কিন ভিসা নীতিতে বিএনপি জামাতের সংখ্যা বেশি থাকার কথা সেটা তো বলতেছেন কিন্তু আপনার কথা এর কাছে তো টের পাচ্ছি না কথা বলতেছেন মুখে এসব কথা কাছে তো দেখতেছি খুব টেনশানে আসেন কারণ তারা বলছে নির্বাচনী হতে দেবেন না আমরা যেটা বলছি নির্বাচন আইন অনুযায়ী হবে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন যেন করতে পারে আমাদের অবস্থান ওকে এই ভিসা নীতি আরোপের বিষয়টি কীভাবে দেখছে সরকার এমন প্রশ্ন করলে উনি বলেন আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো রাষ্ট্র বা সংস্থার কোনো হস্তক্ষেপ আমরা দেখতে চাই না এটা লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার কিন্তু তারা এটা ঘোষণা করেছে আমরা ভালো স্পিরিট দেখতে পাচ্ছি তার মানে কথা হচ্ছে বোঝা হয়ে গেছে কাদের উপরে এই ভিসা স্যাংশন আসছে কেন কীভাবে বুঝতে পারলাম মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর ভাষা থেকে বুঝতে পারছে অন্য কারো মুখের ভাষা থেকে না রাইট ওকে সো তাইলে ফাইনালি আমাদের সেই লং অ্যাওয়েটেড এবং অ্যান্টিসিপেটেড এবং হচ্ছে আমাদের সেই 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 কি বলে এটাকে অস্পিশাস মোমেন্ট চলে আসছে আমাদের ভিসা স্যাংশনের হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে ভিসা স্যা